Para comenzar a decirles que cuando se dio el tema del desplazamiento de las familias de México, surgieron dos tipos de refugiados, ¿eh? los refugiados dispersos y los refugiados que estaban en concentraciones en tipo campamentos, concentraciones masivas, familias de 100, 200 hasta 300 familias. Y los estados donde se dieron la mayoría de, de guatemaltecos, donde fueron a refugiarse, fueron los estados de Chiapas, Campeche, Yucatán, Quintana Roo. Fueron los estados donde más inmigrantes de Guatemala llegaron. Ok, so, um, when we're talking about displacement from Guatemala to Mexico, there were two basic kinds of displacement here. I'll make sure I get this right. Uh, one was um, those who were just sort of dispersed um, more in, on a more individual basis and others that were dispersed kind of more in communities of 200 to 300 people. And uh, the main um, states, Mexican states, where the uh, Guatemalan refugees went to were, um, were um, uh, Chiapas, Campeche, uh, Yucatan, and Quintana Roo. Um, All right. Los concentraron en como campamentos. Sí, concentraciones masivas. Muy bien, excelente. Bien, pero bueno, entonces quisiera decirles que el tema del refugio, ¿sí? cuando se vivió en México, pues, te, te implica muchas causas, ¿sí? efectos directamente dentro de las familias. Primero, el simple hecho de ser refugiado en México se pierde, sobre todo, la identidad cultural. ¿sí? No se puede practicar el idioma. No se puede usar la ropa que actualmente identifica el guatemalteco o guatemalteca. Muchos hijos de los padres de familia no pudieron estudiar en México por falta de documentos. ¿sí? Aparte de eso, la libre locomoción era rígida, era controlada. No podía circular libremente en el territorio mexicano, ¿sí? en un área restringida. ¿sí? Son como los efectos que causa el tema de, la, de, la, el tema de los desplazados, el tema de refugiarse en México. So there were a lot of bad effects. Um, please jump in here, you guys, uh, if, you, if I miss things. There were some bad effects of being a refugee in Mexico. First of all, you um, had the danger of losing your cultural identity. You could not use your uh, indigenous, many of the people were indigenous speakers, mom speakers, others could not speak their language. Um, they, they could not wear their traditional clothing. They had lack of documents, so they couldn't uh, study. And many times they could not travel freely in Mexico as well. Pero dentro de eso, a pesar de eso, hubieron organizaciones solidarias para apoyar ¿sí? a las familias en México. Pero específicamente quisiéramos referirnos a No Amanecer. Las familias ¿sí? que hoy están acá fueron de la calidad de refugiados dispersos. ¿sí? Eso implica que no estuvieron nunca en un lugar concentrado, sino que estaban familias dispersas. Y por eso es que esto lleva a un proceso de organización, ¿sí? de reestructuración para armar una, un solo bloque, un solo frente para venir a Guatemala, para retornar a Guatemala. Y por eso es que, pero esto tiene mucha incidencia, mucha implicación con los acuerdos de paz. ¿sí? La guerra interna finaliza en 1996, 29 de diciembre, producto de un largo ¿sí? conflicto armado, 36 años. La guerra se origina en 1960 para 1996. Y se firman los acuerdos de paz. Dentro de los acuerdos de paz hay un acuerdo específico que se llama el tema de las poblaciones desarraigadas o poblaciones desplazadas. Ok, so, um, this, despite these problems uh, that refugees had, there were organiz organized efforts to um, support refugees in Mexico. And um, the Nuevo Amanecer uh, refugees were, uh, they were the ones who were not concentrated in one place. They were not all from one region, they were from different regions. So uh, since they were all from different regions, they had to organize a lot together to be able to uh, have any power to go back to, uh, to Guatemala. Um, and this has a lot of implications for this, with respect to the Civil War and the peace accords. As you guys know, the Civil War lasted 36 years. It was a bloody conflict from 1960 to 1996. In 96, there was a peace accord and it did provide, it did give some uh, specific benefits to, um, at least supposedly on paper, to people who had been displaced and refugees, so, yeah. Entonces, así como los acuerdos de paz es la base, es la clave para retornar a Guatemala. 
Pero sin lugar a duda, esto quiero remarcar, que esto fue producto de la lucha de los compañeros y compañeras ¿sí? en los campos de, de batalla, en los combates. ¿sí? Porque esto tiene mucha conexión con lo que hoy estamos hablando. La gente que luchó, que entregó su vida, muchos mártires, muchos héroes, hombres y mujeres, ¿sí? que sacrificaron su vida ¿sí? para lograr el proceso de los acuerdos de paz. So the peace accords, um... This was kind of a basis that we could use to organize to go back, and um, it's important to recognize, you know, that the peace accords were a process of struggle. And they, oh, how did they happen? Why did they happen? They had happened because of the the the, uh, the people who gave up their lives to fight the repressive government. And so the the um, little bit of benefits that we got because of the peace accords, as with respect to refugees, those that was that was won by the people, women and men, who were heroes and martyrs and gave their lives for this kind of a cause. Bien, entonces, el grupo retorna el 27 de julio de 1998 ¿sí? a esta comunidad. Pero el grupo retorna puramente con ayuda, ¿sí? De algunas organizaciones de solidaridad como la Iglesia Católica, ¿sí? De San Marcos. La diócesis de San Marcos es la que apoya el retorno. Porque el gobierno definitivamente no apoya ninguno, o sea, ningún incentivo, ningún apoyo para retornar a este grupo. Y regresa organizadamente. So in, 20, in uh, July 27, 1998 was when people finally made it back to this community. And this happened, uh, you know, the people had to come back from Mexico. And they did it with the help of a lot of organizations, including the Catholic... Yeah. So they, they were able to come back with the help of a lot of groups, including the Catholic Church here in San Marcos, but, uh, that did provide assistance, but the government did not provide any assistance at all. Y bien, entonces la comunidad comienza así un proceso de transición, de comenzar la vida social, ¿sí? la reconstrucción de esta comunidad, porque esta comunidad antes de venir a ellos estaba totalmente en cero habitantes. ¿sí? Era solamente una finca. Sí. Entonces comienza el proceso. Esto es un proceso largo también, que no voy a tocar porque es bastante profundo. Pero es un proceso de lucha. Y finalmente, quizás la comunidad hoy, después de 12 años, Podríamos decir que ya está como más estable, ¿sí? un nivel de vida hacia donde se quiere llegar. Sin embargo, hay un gran problema, ¿sí? Y eso casi Luis lo había, lo había tocado. Uno de los grandes problemas en Guatemala ahora es el tema del desempleo, ¿sí? el tema de la vida, de la economía del país. ¿sí? El 70% está en la economía informal, ¿sí? apenas el 30% está en una economía formal. 70% es economía informal. Y entonces eso, ese efecto directo que lo viven todos los guatemaltecos, especialmente estas comunidades. Los ingresos económicos de cada familia es un ingreso que no, es, no cubre lo suficientemente.